हेलो फ्रेंड्स वीडियो नैन ट्रेन लैं विधा ड्रा चयु अने विषय मैदा डिस्कसान मीत सो ट्रेन लैं मन की चला इंपारटे सो स्टाक डैरे मन तेजा की इकडनी स्टाक मे बी पैके कपोर्टल रेसीस्टेस अने विषया मन की चला ईजी ट्रेन लैं अने मन अंत कोई अजमशन मन कंक्लूडा की यूजफुल अवता है सो ट्रेन लैं बेसीक्स आफ टेक्निक अनालिस सो इंत मुझे मन कैंड स्टिक्स पैटर्न गिस्कसम सो आयो सो आयो दिंकता सो हाउ टू अंडरस्टा कैंडल स्टिक्स सो नैक्स्ट कैंडल स्टिक्स अंडरस्टा तरह नैक्स्ट सिंपल बेसीक थिंग्स अन्ट ट्रेन लैं सो इन चूँ फेसबुक ग्रूप बिजाज फैनाषेर सो इक पैन टू ब्लाक कैना को टू ब्लाक मन के ट्रेन लैं मन सो अभी एला ड्रा चयु एने विषय इंत अट्ला बट क्लीयर ऐसी कोई डाउट्स उठाई जनरल मन के सो मन विक्स कंसीडर चेयर विस्ट कदा विक् विक्स कैंडल स्टिक्स वीडियो क्लीयर ऐसी चपाने सोसार वीडियो चूँ बिफोर वीडियो चूसे मुझे वीडियो कूस्ते अर्थम सो विक्स कंसीडर चेयर विक्स मन कैंडल कलपाल सो इला एनो कंफ्यूजन उठाई सो वाटी नाटाता इपू ओके फ्रेंड्स सो इदे कस्ट मैं झानल को तक मिगता वीडियो अभी चूँगी अवी हेल्पुल सो अवी चूँ अला चाने की सब्सक्रैब् चुस्को चानेल की सब्सक्रैब् चुस्कते कफली फ्रेंड्स मन चाने गुरी चपंडी सो वाल तो षेर चुस्को ओके सो वाली चाने चला यूजफुल अभिप्रय ओके फ्रेंड्स सो मन वीडियो पदा सो फेसबुक ग्रूप टू थ्री एग्जापल मन माटडा सो टू थ्री एग्जापल ड्रा चाहिए दाने बटी मन चूड़े कंक्लूजन की रावच अलगे मेन इंपारटेटे ट्रेन लैं ड्रा ची वी मन एनफर इनफरें कंक्लूडे स्टाक इकडन पैके दी स्टाक गमन गमना निर्देशिस्टन सो अंत हंड्रेड पर्सेंट रईट इन टेक्निक अनालिस हंड्रेड पर्सेंट रईट का बट ए नई पर्सेंट मन की रईटे सरपत जनरल ऐसी पर्सेंट मन की क्लीयर ऐडिया वस्ते अभी सरपोमी मन की बट चूदा असल कंक्लूजन मन ट्रेन लैं यूज ड्रा चयने अला पैटर्न की कावी आ तर मन की फार्मेषन का वीटने की ट्रेन लैं अने यूजफुल अत वेरी बेसीक सो वि ट्रेन लैं वि ड्राइंग ट्रेन ट्रेन लैं मन टेक्निक अनालिस साधने अभिप्रय ओके फ्रेंड्स सो इन एग्जापल प्रकार चुपता ओके सो दीन कोसम मन इक चार अंदर की तेसो सो चाट नि शेर चुस्क जी बजाज फैना चाट सो इक मन की कोई पाइंट्स ड्रा ड्रा चसा तरह को रेन ड्रा चसा तर सी फस्ट टारगेट सैकंड टारगेट इवन माड़ा जरिए सो दिन एक्सप्लेनेशन उ बहुत सो नैक्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन उक्स्ट टाइम इलागे मरी चार डिजाइन चुस्को सो आशय क्लीयर ऐसी चुपता सो ई वीडियो चूस तरह वीडियो चाल इंपारटे वीडियो सो ई वीडियो चूस तरह स्टाक अनलैजा हेल्पुल सो डेफ डेफली वीडियो पैन का लेते फेसबुक काटाक्टी डेफली वाट क्लीयर चेटा की ट्रई चाहा ओके फ्रेंड्स सो ट्रेन लैं अने चला मन की इंपारटेट विषय डिस्कसा सो ए ड्रा चयु एनी टाइप आफ ट्रेन लैं उ अने विषय बेसीक चूदा ओके सो फ्रेंड्स वीडियो मुझे सो इक कोई कामेंट्स क्लीयर ऐसी कामेंटना अर्द अर्थम कावे फर् एग्जापल इन कामेंट्स चूपस्ता एग्जापल को चूँ 
సో ఈశ్వరరావు గారు అంటే నేను ఇది తప్పుగా చెప్పట్లేదు నాకు అర్థం కావట్లేదు అనమాట సో ఆయనకి నేను ఆయన ఇచ్చిన కామెంట్స్ ప్రకారంగా ఆయనకి ఆయన నాకు అడిగిన దాని ప్రకారంగా నేను ఆయనకి కామెంట్స్ రిప్లై ఇచ్చాను బట్ కొన్ని కామెంట్స్ ఆయన అసలు అసలు అర్థం కాకుండా ఉన్నాయి సో మీరు ఏదైనా నన్ను అడగాలనుకుంటే కదా కొంచెం క్లియర్ గా తెలుగు తెలుగులో అయినా పర్లేదు ఇంగ్లీష్ లోనే అవసరం లేదు తెలుగులో కూడా మీరు నాకు టైప్ చేసి నన్ను పంప నాకు పంపచ్చు సో డెఫినెట్లీ నేను వాటిని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు ఒకసారి నేను ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత మీకు అర్థమైందో లేదో కొద్దిగా కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఉన్నది తీరిక అది చదివిన తర్వాత మనకు ఉంటుందని నేను అనుకుంటాను సో డెఫినెట్లీ మీకు ఆ క్వశ్చన్ నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చానో లేదో అట్లీస్ట్ నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైందో లేదో అనేది ఒకసారి చూడండి సో ఎవరైనా కానీ కొద్దిగా కామెంట్ చేసేటప్పుడు కొద్దిగా నీట్ కొద్దిగా క్లారిటీతో చేయండి దాని వల్ల ఏంటంటే మీ క్వశ్చన్ ని నేను ఆన్సర్ చేసిన వాడిని అవుతాను సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ చార్ట్ లోకి వెళ్ళిపోదాము ఇక్కడ చూడండి బజాజ్ ఫైనాన్స్ చార్ట్ ఇది సో ఇది వన్ డే చార్ట్ జనరల్ గా చూడండి నేను ఎప్పుడు కూడా వన్ డే ఆర్ వన్ వీక్ కి చార్ట్స్ నేను ఎక్కువ మీకు డ్రా చేస్తా చూపిస్తా ఉంటాను ఎందుకంటే జనరల్ గా మనకి వీటి మీద మన క్యాండిల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మన ఫార్మేషన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా వన్ డే అండ్ వన్ వీక్స్ మీద మనకి బాగా పనిచేస్తే ఎస్పెషల్లీ వన్ డే మీరు రన్ లర్నింగ్ ఫేజ్ లో ఉంటే గనక డెఫినెట్ గా మీరు వన్ డే చార్ట్స్ ని ప్రిఫర్ చేయండి ఫస్ట్ కొంతకాలం ఆ తర్వాత మీ మీ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ బట్టి మీరు మిగతా చార్ట్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు బట్ మీరు ఒక బిగినింగ్ స్టేజ్ లో ఉంటే గనక వన్ డే లేకపోతే వన్ వీక్ ఈ టైం ఫ్రేమ్ ఆఫ్ చార్ట్స్ లోకి వెళ్ళండి మీకు అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను మీకు బజాజ్ ఫైనాన్స్ మీద ఒకటి చేసి చూపిస్తాను కొద్దిగా ఈ స్టాక్ లో ఇప్పుడు ఒక నా అభిప్రాయం కూడా చెప్తాను టెక్నికల్ అభిప్రాయం ఈ స్టాక్ లో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫ్యూ డేస్ లో ఏం జరగబోతుంది లేకపోతే కమింగ్ టైమ్స్ లో ఈ స్టాక్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది టెక్నికల్స్ ప్రకారంగా నేను చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది బజాజ్ ఫైనాన్స్ వన్ డే చార్ట్ సో ఇక్కడ మీకు తెలుసు కదా ఇన్ డాట్ ఇన్వెస్టింగ్ లోకి వెళ్తారు సో వన్ డే మీద క్లిక్ చేస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కొన్ని పాయింట్స్ చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి మనం గమనిద్దాం సో ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే ఒక స్టాక్ ట్రెండ్ ఎక్కడి నుంచి రివర్స్ అయిందో అది ఆ పాయింట్స్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ట్రెండ్ రివర్స్ అయింది అనుకుందాం సో ఈ పాయింట్ అటు దగ్గరలో అనమాట సో ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇవన్నీ ట్రెండ్ రివర్సల్ అయింది సో ఇక్కడ వరకు మనకి ట్రెండ్ అనే డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఆ తర్వాత అప్ ట్రెండ్ లోకి వెళ్ళింది ఓకే సో ఈ అప్ ట్రెండ్ లోకి వెళ్ళిన ట్రెండ్ స్టార్టింగ్ లోకి వెళ్ళండి ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేయాలనుకుంటే ట్రెండ్ స్టార్టింగ్ లోకి వెళ్ళండి అంటే ఇది ఇక్కడ ఈ కేసు లో నేను మీకు త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ లో కూడా చూపిస్తాను అసలు ఎలా డ్రా చేయాలనేది సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఇది ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ లోకి వెళ్తాం మొదలు పెట్టింది కాబట్టి ఒక పాయింట్ తీసుకోండి ఏదో ఒక పాయింట్ ఇది ఇది ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి రెండో పాయింట్ ఉంది కదా ఇక్కడికి వెళ్ళండి క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ ట్రెండ్ లైన్ మీద క్లిక్ చేయండి సో జనరల్ గా నేను బ్లాక్ ప్రిఫర్ చేస్తాను క్లియర్ గా కనపడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఇది మనకి థిక్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం ఇప్పుడు ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇది అప్ ట్రెండ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవటం వలన ఈ పైన జాయిన్ అయ్యే అన్నిటినీ జాయిన్ చేసుకుంటా వెళ్దాం ఓకే ఎంతవరకు జాయిన్ అయితే అవి ఓకే ఓకే సో ఇలాంటి ఒక లైన్ మనకు వచ్చింది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఒక ఇక్కడ పైన కట్ అయింది ఇక్కడ ఒక క్యాండిల్ కట్ అయింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ కూడా కొన్ని క్యాండిల్స్ కట్ అయినాయి సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే అడ్జస్ట్ చేస్తాను కొన్ని చోట్ల విక్స్ ని ఈ పైన ఉన్న విక్స్ ని రెండింటిని అడ్జస్ట్ చేశాను ఓకే సో ఈ రెండు విక్స్ అడ్జస్ట్ అయినాయి ఆ తర్వాత కొంచెం ట్రై చేస్తాను నేను ఏంటంటే ఈ స్టాక్ కొద్దిగా ఇంకొక కొంచెం ట్రై చేసి దీని దగ్గరలోకి వెళ్తాం కానివ్వండి లేకపోతే దీని దగ్గరలోకి వెళ్తాం కానీ ట్రై చేస్తాను సో నేను దీన్ని ఏం చేస్తాను స్టాక్ ని కొద్దిగా వెనక్కి తీసుకొచ్చి దీ ఈ విక్స్ కి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత దీన్ని కొద్దిగా డౌన్ కి తీసుకొస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి మనకి మాక్సిమం ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఎక్కువ పాయింట్స్ మనకు టచ్ అవుతాయో ఆ విధంగా మనం డ్రా చేసుకుంటే మంచిది సో మినిమం నా ప్రకారంగా అయితే త్రీ పాయింట్స్ టచ్ అయితే బాగుంటుంది మినిమం త్రీ పాయింట్స్ ట్రెండ్ లైన్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలంటే
ओके फ्रेंड्स दिन रेसीस्टे लैन अट अंत स्टाक की लैन टेटपुर को रेसीस्टे चूपी सो आधम रेसीस्टे चूपो ने एक्सप्लेन ओके सो दी नैन आर लैन अने सो इत आर लैन अन्ट रेसीस्टे लैन सो इन रेसीस्टे लैन ड्रा चाहे नैक्स्ट मैं सपोर्ट लैन ड्रा चाहे सो इकड़क चुदा सो सपोर्ट लैन चूँ इक वन टू थ्री सपोर्ट्स मन को चाहिए सो डेफली अभी मंत्री मंत्री सपोर्ट लैन अने मन को सो इकदा सो सपोर्ट लैन चूँ इंकोस ट्रेंड लैन के सो इन ने सपोर्ट लैन तस्को ओके अर्थम सो इक चूँ मन एन सपोर्ट एन पाइंट्स सपोर्ट वो चुदा सो इक चूँ वन इकड सपोर्ट आ तर सैकंड इक सपोर्ट थर्ड फोर सो फोर लैं फोर टाइम्स मन की सपोर्ट अनेव जी सो डेफ इध मैं सपोर्ट लैन सो दी एस लैन अनेम पड़ता है ओके सो मल्ल नैन पाइंट मार्क् ओके सो पाइंट चूँ मेरे वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव रेसीस्टे लाइन पाइंट अलागे इकड मन वीक् कदा वन टू थ्री फोर सो फोर मन की सपोर्ट लैन पाइंट सो चूँ इकनी कंफ्यूजारी डाउट रोचु इक चूँ नैन इक इक विक्स की ट्रई चुके विक्स अंत कदा वत् कैंडल अंत इध क्या क्या उत्तन विक्टे सो पैन उसे पैन विक्स अंटार लेते कॉटम विक्स सो इक चूँ इक विक्स की ट्रई कलपा आ तर इध विक्स आ तर कैंडल कलपा आ तर इध क्या कलपा अला इक चूँ इक विक्स 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 अभी विक्स कल सो एनकोनी वाट की विक्स कलपार कोई क्या कलपार अंत सो इंदे रूल लेदी इला मन विक्स के कलपाली लेको इला क्या के कलपाल रूल ले मैक्सीम नंबर आफ् पाइंट्स एक्त मन की टाइम सो अदे ट्रेन लैन अन्ट बट इंदो रूल क्या मिडिल नीचे ब्रेक चेयकू फर् एग्जापल इकडे ट्रेन लैन उदे ट्रेन लैन नीचे इक क्या उ क्या मध्य तस्कूद इलाक इध ट्रेंड लैन इध सपोर्ट पाइंट अनकूदे इकड मन अभी क्या ब्रेक सो क्या ब्रेक चेयकू सो इन चूँ क्या ब्रेक चसा क्या विक्स की टेस्ट लेते क्या बाडी की टाप बाॉडी की टा अंत क्या ब्रेक चेयले सो रूल गुर्तपेक क्या विक्स का क्या बाॉडी का पैन टेसको वेलचु पैन कट क्या ब्रेक मन लैं सो इत इंपारटे रूल सो इन बेसिकल ट्रेड लैन रेसीस्टे लैन एला ड्रा चेयर सपोर्ट लैन एला ड्रा चेयर अने विषय अर्थमें सो इधी तरह असल इप्ड मन लैन ड्रा चाहूसा ओके सो इत बजाज फैना चपाँ बजाज फैना वे वन डे चार्ट ओके सो इक मन सारी मैं प्रीविय चार्ट के चूँ बजाज फैना वन डे चार्ट ईवनिंग स्टार अने पैटर्न फाम अ सो वट ईवनिंग स्टार अने इंदो एक्सप्लेन सो इन ट्रेड लैं दी संबंध में सो मन अब वीट पैट फार्मेषन की पैटर्न इंका वे सो ई लास्ट थ्री डेस् चूँ थ्री क्या चूँ फस्ट क्या सैकंड क्या थर्ड क्या सो थ्री क्या अबजर्व चयी सो मूड क्या कांबिनेशन ईवनिंग स्टार अंटर ओके अंत इन फार्म अभी प्रति दाट मूड मूड अंत ईवनिंग स्टार अंत का सो इन फाम अंपल ऐ इंदोलेंटे टाप रिवर्सल पैटर्न अन्ट सो टाप रिवर्स रिवर्सल पैटर्न अंत बेरिश बेरी पैटर्न सो टाप रिवर्सल पैके इकडी स्टाक रिवर्स अन्सेस उठाइने दीन अर्थम ओके सो ई फार्मेसन गोता सो इकोस चूँ त्री क्या स्टिस्ट चुदा सो इध ग्रीन क्या फस्ट डे ग्रीन क्या आ तर सैकंड क्या सो इधना पर्वे ग्रीन क्या क्या कावचु लेते मन की रेड क्या कावच्छ बट स्मा बाॉडी उला गैप अप ओपेन उ सो इकोर चक्ते मन गैप अप ग्रीन क्या सैकंड क्या गैप फिफ्टी पैसा गैप अप सो गैप अप गैप डोन की डेफिनेशन अंत एम ले सो गैप की गैप डोन की डेफिनेशन अंत एम ले सो इक मन चूड्स सो इवी थ्री क्या सो फस्ट क्या ग्रीन क्या उ सो अलागे 
ఇక్కడ మనకి ఇది ఈ సెకండ్ క్యాండిల్ అనేది గ్యాప్ అప్ తో ఓపెన్ అవ్వాలి అలాగే షార్ట్ క్యాండిల్ అయి ఉండాలి సో చిన్న క్యాండిల్ లాగా ఒక డోజీ లాంటిది ఫార్మేషన్ ఉండాలి బట్ ఇది సెకండ్ క్యాండిల్ డోజీ కాదు సో ఇది మనకి చెప్పాలంటే ఒక షూటింగ్ స్టార్ ఇది షూటింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ సో సెకండ్ ది ఆల్మోస్ట్ షూటింగ్ స్టార్ కాదు షూటింగ్ స్టార్ లాంటిది సో సెకండ్ క్యాండిల్ అనేది ఓన్లీ మనకి ఏంటంటే గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ఉండాలి అదొక్కటే మనకి థర్డ్ క్యాండిల్ వచ్చేసి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఉండాలి అలాగే ఈ థర్డ్ క్యాండిల్ ఈ మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా కింద ఈ ఫస్ట్ క్యాండిల్ యొక్క ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా కింద అనేది క్లోజ్ అవ్వాలి సో ఇది ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సేమ్ కానీ కొద్దిగా ఇంకా ఎక్కువ కింద క్లోజ్ అయింది సో ప్రాబ్లం లేదు సో ఈ ఫార్మేషన్ ని త్రీ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ఈ ఫార్మేషన్ ని ఈవినింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ అంటారు సో ఇదే ఫార్మేషన్ ను మనకి ఈ ఫార్మేషన్ కి ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే సో ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టాక్ ప్రైస్ కిందకి వెళ్తుంది అని ఒక డైరెక్షన్ చెప్తుంది సో ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు అనే విషయాలు నేను ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ అంటే ఇది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఈ చార్ట్ లో స్టిల్ మీకు నేను చూపిస్తాను ఎలాగా ఇది ఎంత వరకు వెళ్ళొచ్చు అంటే మినిమం ఏంటంటే ఇది ఈ పైన ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సిన ట్రేడ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ట్రేడ్ తీసుకునే ముందు ఇది ఫార్మేషన్ కూడా ఎప్పుడు కూడా కొన్ని కండిషన్స్ కన్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు సో ఈ కండిషన్ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ లైన్ కి దగ్గర ఉండాలి ఫస్ట్ కండిషన్ సో రెసిస్టెన్స్ లైన్ కి ఇక్కడ చూడండి ఆర్ లైన్ కి ఇది దగ్గరలో ఉంది సో ఈ విధంగా మనకి ట్రెండ్ లైన్స్ అనేవి ఈ విధంగా కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి సో ఒక ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది సో దానికి కూడా మనకి హెల్ప్ఫుల్ చేస్తాయి ఓకే అలాగే ఈ ఈ దీని యొక్క ఇప్పుడు ఇక్కడ టచ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లైన్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అలాగే కొన్ని కండిషన్స్ ఏంటంటే ఈ ఫార్మేషన్ కి అప్ ట్రెండ్ ఉండాలి ఫస్ట్ అప్ ట్రెండ్ ఉండాలి ఆ తర్వాత రెసిస్టెన్స్ లైన్ దగ్గర ఈ ఫార్మేషన్ అనేది ఫామ్ అవ్వాలి సో ఇవి కండిషన్స్ అలాగే ఈ ఈ దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈవినింగ్ స్టార్ యొక్క ప్యాటర్న్ గురించి సో ఈ థర్డ్ క్యాండిల్ యొక్క వాల్యూమ్స్ ఈ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనమాట ఈ బ్లాక్ లైన్ నుంచి చూడండి ఆ బ్యాక్ బ్లాక్ లైన్ కి టచ్ అవ్వాలి ఓకే బ్లాక్ లైన్ కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ జూమ్ చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి కొన్ని క్యాండిల్స్ అనేవి బ్లాక్ లైన్ కి అసలు చాలా గ్యాప్ ఉంది కదా అలా కాకుండా అట్లీస్ట్ టచ్ అవ్వాలన్నమాట సో ఈ కండిషన్ కూడా ఇది ఫాలో అవుతుంది సో ఇవి దీన్ని బట్టి మనకి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ట్రేడ్ అనేది అంటే చెప్తున్నాను మామూలుగా ఎగ్జాంపుల్ కోసం సో ఇది హైయెస్ట్ పాయింట్ అనేది స్టాప్ లాస్ అనుకోవచ్చు సో స్టాప్ లాస్ దగ్గర నుంచి ఈ క్యాండిల్ ఈ క్యాండిల్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ వరకు క్యాండిల్ దగ్గర వరకు ఒక ఇది ఇది ఇక్కడ సెల్ చేసుకుంటాము సో ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ని మనం స్టాప్ లాస్ ఒక మీకు ఈజీగా డ్రా చేసి చూపిస్తాను లైన్ డ్రా చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ సో ఇది స్టాప్ లాస్ ఓకే సో హైయెస్ట్ పాయింట్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది సో ఇది స్టాప్ లాస్ మనకి ఓకే ఓకే సో ఈ పాయింట్ మనకి స్టాప్ లాస్ సో మనం ఇక్కడ సెల్ చేస్తాం దగ్గర దగ్గర టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ దగ్గర సెల్ చేస్తాం సో టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ నుంచి టూ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ వరకు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ అనమాట గ్యాప్ సో టూ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ దగ్గర మనం సెల్ చేసి టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ దగ్గర మన టార్ టూ టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ దగ్గర మనం సెల్ చేస్తాము మన టార్గెట్ వచ్చేసి టూ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ అనమాట సో హండ్రెడ్ పాయింట్ స్టాప్ లాస్ నుంచి మనం సెల్ చేసే పాయింట్ కి హండ్రెడ్ పాయింట్ సో అదే హండ్రెడ్ పాయింట్ నుంచి మనకి కిందకి అనమాట సో మన టార్గెట్ అనమాట ఓకే సో ఇది టూ 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 ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ నేను అది డిస్కస్ చేశాను మీతో ఇక్కడ చూడండి టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ మనకి స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి ఓకే మనకి స్టాప్ లాస్ వచ్చేసి టూ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఆర్ఎల్స్ టూ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ అలాగే టూ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత మనకు టార్గెట్ వచ్చి సెల్ ఏమో మనం టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ దగ్గర చేస్తున్నాం మన ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి టూ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఈ స్టాక్ ఇంకా స్టిల్ డౌన్ ట్రెండ్ లోనే ఉంటే నెక్స్ట్ ఈ స్టాక్ మనకి ఈ స్టాక్ మనకి సపోర్ట్ లైన్ దగ్గర మనకి సపోర్ట్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మేబీ మళ్ళీ బౌన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లేకపోతే సపోర్ట్ ని కనుక బ్రేక్ చేస్తే బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది సో ఈ సపోర్ట్ లైన్ దగ్గర మనకి దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కి సపోర్ట్ లైన్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా ఒక ట్రెండ్ లైన్స్ ని యూజ్ చేసి మనం స్టాక్ యొక్క మూమెంట్స్ ని మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు సో ఇంకొక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను సో ఇలాగే మనం హ్యావెల్స్ చూద్దాం ఇక్కడ హ్యావెల్స్ దగ్గర కూడా మనకి ఇదే ఫార్
ఇక్కడ చూడండి హెవెల్ షార్ట్ చార్ట్ కూడా నేను షేర్ చేసి ఉంటాను చూ చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి హెవెల్స్ ఇది సో ఇక్కడ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అదర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ చూడండి మనకి సో ఈ పాయింట్ మనకి హైయెస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఈ మిడిల్ క్యాండిల్ యొక్క హైయెస్ట్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి సెవెన్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ అది స్టాప్ లాస్ అనమాట స్టిల్ మనం ఇప్పుడు చూసాము స్టిల్ ఈ స్టాక్ మనకి అంత హ్యూజ్ కరెక్ట్ అవ్వలేదు కానీ ఇప్పటి వరకు ఈ పెద్ద క్యాండిల్స్ కానీ ఈ పైన ఫార్మేషన్ క్యాండిల్స్ కన్నా మనకి ఇంకా కిందలోనే ఉంది ఇంకా స్టాప్ లాస్ అయితే హిట్ అవ్వలేదు ఓకే సో ఇది హ్యావెల్స్ సో ఇక్కడ కూడా మీరు మనం ఒకసారి ఈ ట్రెండ్ లైన్స్ డ్రా చేద్దాము సో చూద్దాం ఎక్కడెక్కడ డ్రా చేసాను సో ఇది ఈ విధంగా డ్రా చేయటం జరిగింది సో హ్యావెల్స్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళండి ట్రెండ్ లైన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ చూడండి ఏది బెస్ట్ మనకి సూట్ అయితే అది ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ కూడా చూడండి మనకి ఫార్మేషన్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ దగ్గర వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఒకటి సో అలా కాకపోతే మీరు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ చూడండి వన్ సో ఇది వదిలేంటి లేకపోతే ఈ లైన్ వదిలే ఇక్కడ నుంచి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ పాయింట్స్ సో ఇంకా మీకు ఎగ్జ్ ఎక్కువ మ్యాక్సిమం కావాలి పాయింట్స్ అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి ఓకే సో ఇది కూడా ఓకే ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ వన్ లేకపోతే ఇలాగా ఓకే సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి సపో రెసిస్టెన్స్ లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు మనం ఓకే సో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకటే పాయింట్ అని కూర్చో ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే సో అదే విధంగా మనం సపోర్ట్ లైన్ కూడా డ్రా చేసుకోవచ్చు సో సపోర్ట్ లైన్ కూడా దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ నుంచి చూడండి మనకి ఇలాగ ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ వచ్చినా పర్లేదు మనకి ఓకే మ్యాక్సిమం ఎన్ని పాయింట్స్ అనేవి టచ్ అవుతున్నాయో చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇలా అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ లైన్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఏంటంటే జస్ట్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఉంటే మనకి ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట జనరల్ గా సో ప్యారలల్ లైన్స్ కోసం ఉండేటట్టు తీసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది సో ప్యారల ప్యారల్ లైన్స్ కోసం వన్ టూ ఓకే సో టూ లైన్స్ మనకి సపోర్ట్ లైన్స్ సరిపోతుంది లేకపోతే ఇక్కడ ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మనకి కంప్లీట్ ప్యారలల్ లైన్స్ వస్తుంది ఓకే వన్ టూ ఓకే టూ పాయింట్స్ ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఈ విధంగా మనం ట్రెండ్ లైన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇంకొకటి ట్రెండ్ లైన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనకి లా మనకి లాంగ్ టర్మ్ మీ బయింగ్ రేంజెస్ కానివ్వండి సెల్లింగ్ రేంజ్ ఏ విధ ఎక్కడ మనకి లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లాంగ్ టర్మ్ సో చూడండి ఇక్కడ మనకి హ్యావెల్స్ లో ఒకవేళ మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకున్నారు అనుకోండి సింపుల్ గా ట్రెండ్ లైన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఏ విధంగా మనం ఈ స్టాక్ లో ఎంట్రీ తీసుకోవచ్చు అనే విషయం గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఈ స్టాక్ లో మీరు లాంగ్ టర్మ్ కి అసలు మీరు ఎంటర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి హ్యావెల్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా మనం ఒక లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్ డ్రా చేసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే సో ఇది ఒక లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్ అనుకోవచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఈ విధంగా కూడా మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు ఓకే సో చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మనకి ఇది ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి టచ్ అయినాయి సో అదే విధంగా మనం ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఒకవేళ ఇందులో ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకున్నారు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక ఇంకొక విషయం నేను ఈ ఈ ఛానల్లో కానివ్వండి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కానివ్వండి నేను బజాజ్ ఫైనాన్స్ గురించి హ్యావెల్స్ గురించి లేకపోతే నేను ఇంకా ఏ కంపెనీ గురించి డిస్కస్ చేసినా కానీ అది కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే సో కేవలం ఒకవేళ మీకు ట్రేడింగ్ పర్పస్ అంటే కేవలం నేను మీకు ఈ లెవెల్లో బై చేయండి ఈ లెవెల్లో సెల్ చేయండి అనేస్తే అది ట్రేడింగ్ పర్పస్ కోసం అవుతుంది బట్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తూ ఇంతంత సేపు వీడియోస్ నేను చేస్తున్నాను అంటే అది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ఇదేంటంటే మిమ్మల్ని ఎన్లైట్మెంట్ చేయటం కోసం సో రేపొద్దున మీరు ఈ విధంగా మీరు డ్రా నేర్చుకోవచ్చు అనే విషయం గురించి చెప్పడం కోసమే సో ఇవి కేవలం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసమే తీసుకోండి నా డెసిషన్స్ మీద నా వీడియోస్ చూసి మీరు ఎటువంటి ట్రేడింగ్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి చేయకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో అదే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ట్రెండ్ లైన్ డ్రా చేసాం కదా సో ఇక్కడ మనకు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆల్మోస్ట్ మనకు ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి కలిసాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ ఇక్కడ కరెక్ట్ అయ్యి ఒకవేళ కరెక్ట్ అయ్యి ఈ డైరెక్షన్ మారి సో నెక్స్ట్ అది ఎక్కడ
సో ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ కరెక్ట్ అవుతూ ఇలా ఇలా కరెక్ట్ అవుతూ ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి ఈ పాయింట్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎక్కడికి వచ్చింది దగ్గర దగ్గర సిక్స్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ఈ పాయింట్ అనమాట సో ఈ సిక్స్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ ఈ పాయింట్లో మనకి ఇక్కడ మనకి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి బాగుండొచ్చు అనేది ఈ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ ప్రకారంగా ఇస్తున్న డేటా అనమాట బట్ దీన్ని మనం బ్యాక్ టెస్టింగ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ టెస్టింగ్ చేసుకుందాం నిజంగా ఇది 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 ఒక్క సెటప్ లోనే ఇలా ఫామ్ అవుతుందా లేకపోతే ఇది ఒక్క సెటప్ అయినా లేకపోతే మిగతా సెటప్స్ లో కూడా ఈ వాల్యూ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అయినా సిక్స్ సిక్స్ సిక్స్టీ అనేది మిగతా సెటప్స్ లో కూడా మనకి ఏమన్నా ఇండికేషన్ చూపిస్తుందో చూద్దాం ఓకే సో సిక్స్ సిక్స్టీ అన్నాం కదా ఇక్కడ చూడండి సో ఇది లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్ ఇంకొకసారి చూద్దాం మనం కొద్దిగా దీన్ని జూమ్ చేసి చూద్దాము సో ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకు ఒక లైన్ ఫామ్ అవుతుంది పద్దాక ఒకే చోట సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది సో దానికి ఒక ట్రెండ్ లైన్ అనేది నేను డ్రా చేస్తాను సో అదొకసారి చూద్దాము సో దానికి నేను ఓకే ఫ్లాట్ టాప్ ఫ్లాట్ బాటమ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి సో ఆ దగ్గర దగ్గర ఈ పాయింట్ నుంచి తీస్తాను ఓకే సో ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎన్నో సార్లు ఇది ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ లాగా వ్యవహరించింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ సపోర్ట్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ని టచ్ చేయడానికి వచ్చింది సో ఈ దీని ప్రకారంగా చూసినట్లయితే ఇది ఏం చూపిస్తుంది సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వరకు మనకి ఇది ఒక ఇక్కడ సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అనేది కూడా ఇది కూడా యూజ్ చేసి మనకు చెప్తుంది సో ఇందాక మనం ఇక్కడ ఈ పాయింట్ వల్ల మనకు వచ్చింది అండి సిక్స్ సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏమని చెప్తుంది ఈ షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్స్ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నాయి సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు మంచి జోన్ అని చెప్తుంది ఓకే సో ఇది కూడా బాగానే ఉంది సో ఇది కూడా ట్రెండ్ లైన్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి లాంగ్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ అలాగే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్స్ కూడా మనకు అదే విధంగా అదే డేటా ఇస్తుంది సో ఈ రెండు ట్రెండ్ లైన్ సెటప్ సో ఇంకేదైనా సెటప్ ఉందా మనకి ఇందులో యూజ్ చేసుకుని చేద్దాము అనుకుంటే కనుక ఇంకొక సెటప్ లోకి మనం వెళ్దాం అది ఫెబ్రినాకి రిట్రేస్మెంట్ సో ఫెబ్రినాకి రిట్రేస్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫెబ్రినాకి రిట్రేస్మెంట్ కూడా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము ఇలా వెళ్ళి ఫెబ్రినాకి రిట్రేస్మెంట్ సో ఈ స్టాక్ కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి అప్ ట్రెండ్ లో ఉంది కాబట్టి లోయెస్ట్ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడ లోయెస్ట్ పాయింట్ ఆ తర్వాత హైయెస్ట్ పాయింట్ మొన్న ఫామ్ అయింది సో ఈ హైయెస్ట్ పాయింట్ ని కలుపుదాము ఇక్కడ ఏమన్నా మనకి ఇండికేషన్ ఇస్తుందో చూడండి ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ టూ ఓకే సో దగ్గర సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ సో ఇక్కడ మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ చూడండి ఒక సో ఇది ఈ లైన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ ఓకే సో సిక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫిబ్రవరికి రిట్రేస్మెంట్ నుంచి సిక్స్ ఫిఫ్టీ అలాగే షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ లైన్ మనకి సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అలాగే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లైన్ మనకి సిక్స్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ సో మూడు సెటప్ల ద్వారా మనకి మూడు సెటప్ల ద్వారా మనకి సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనేది ఒక మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ అనే విషయాలు మనకి స్టాక్ ఈ స్టాక్ లో సిక్స్ ఫిఫ్టీ అనేది ఒక ఎంట్రీ మంచి ఎంట్రీ లెవెల్ పాయింట్ అనేది మనకి చూపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా సో ఈ విధంగా మనం టెక్నికల్స్ ట్రెండ్ లైన్స్ ని యూజ్ చేసి సో మంచి సపోర్ట్ లైన్స్ అలాగే రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ కూడా మనం చేయొచ్చు సో ఇదే విధంగా స్టాక్ మాక్సిమం ఎంత వరకు వెళ్తుంది అనే విషయంలో కూడా సో మనం ఇదే విధంగా ట్రెండ్ లైన్స్ యూజ్ చేసి లేకపోతే మల్టిపుల్ సెటప్స్ యూజ్ చేసి మనం తీసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఈ ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమైంది అర్థమైతే కనుక ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక డెఫినెట్లీ మీరు కామెంట్ చేయండి సో మీ వ్యూస్ కామెంట్ చేయండి సో సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కూడా కామెంట్ చేయండి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి డెఫినెట్లీ మీ వ్యూస్ నాకు చెప్పండి కామెంట్స్ రూపంలో సో కామెంట్స్ వస్తే ఏంటంటే నాకు కొద్దిగా నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఈ సిక్స్ సిక్స్టీన్ కూడా బ్రేక్ చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ ట్రెండ్ లైన్ ఒకసారి మనం డ్రా చేద్దాము సో అది కూడా మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను ఇంకొకసారి సో ఇక్కడ చూడండి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇక్కడ మనకి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇదంతా కూడా నెక్స్ట్ మనకి జోన్ సో చూడండి ఇక్కడ ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ మనకి టచ్ అవుతుందో చూడండి సో దగ
ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అనేది నెక్స్ట్ సపోర్ట్ చూడండి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఇవన్నీ కలిపి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సో ఎయిట్ పాయింట్స్ మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ అనేది వచ్చింది సో నెక్స్ట్ మనకి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి నెక్స్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కనుక ఇక్కడ మనకి బ్రేక్ అయితే నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో చూడండి ఇది ఇక్కడ మనకి ఒకసారి సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కెళ్ళి మళ్ళీ కరెక్ట్ అయ్యి మనకి ఇదే పాయింట్ దగ్గర చూడండి మనకి ఏం రూల్ ఉంది ఇదే పాయింట్ దగ్గర వచ్చి ఇక్కడ ఆగింది సో ఇంతకు ముందు మీరు కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్తే కూడా ఈ చార్ట్ సో ఇక్కడ మనకి ఎన్నో సార్లు ఇక్కడ మనకి సపోర్ట్ తీసుకొని ఉంది సో ఇక్కడ నుంచి మరి ఇక్కడికే వచ్చి ఎందుకు బౌన్స్ అయింది సో ఇవన్నీ టెక్నికల్స్ లో ఇలా ఫాలో అవుతుంది అనమాట సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఇంతకు ముందు సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అదే ఒక సపోర్ట్ గా మారుతుంది అనమాట సో ఇదే మళ్ళీ మీరు ఇదే మళ్ళీ మీరు ఇదే మళ్ళీ మీరు బ్యాక్ టెస్టింగ్ చేసి మళ్ళీ ఫెబ్రనాకి రిట్రెస్మెంట్ చూసుకోండి ఫెబ్రనాకి రిట్రెస్మెంట్ ప్రకారం దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్ చూపిస్తుంది సో టెన్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ అనేది పర్లేదు ప్రతి దాంట్లో కూడా టెన్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ని మనం పట్టించుకోకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా స్టాక్ లో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లో ఎంటర్ అవుదాం అనుకున్నారు అనుకోండి ఫైవ్ సిక్స్టీ నుంచి బయింగ్ చేసుకుంటాం స్టార్ట్ చేయండి ఎప్పుడు కూడా టెన్ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ పెట్టుకోకండి అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక ఒక థౌసండ్ రూపీస్ స్టాక్ కానివ్వండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి థౌసండ్ రూపీస్ స్టాక్ కనుక ఉంటే టెన్ టెన్ పాయింట్స్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ ని పట్టించుకోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందే అని నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో నచ్చినట్లయితే కనుక డెఫినెట్ గా మీరు లైక్ చేయండి కామెంట్స్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ మరో వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్